ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நண்பர்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதிக வசூல் செஞ்ச டாப் டென் இந்திய திரைப்படத்தில் ஒரே தமிழ் படம் மட்டுமே இணைஞ்சிருக்கு அந்த படம் எந்த படம்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் எத்தனை நாள் இடம் பிடிச்சிருக்கு எத்தனை கோடி வசூல் செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க வரும் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய நபராக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்கு இது போன்ற சினிமா அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கா பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் படமாக வார் படம் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கு கிருத்திக் ரோஷன் போன்ற பல திரை பிரபலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க மொத்தமாக இந்த படம் வசூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி வந்து வசூல் ஆயிருக்கு அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஹோ அப்படிங்கிற படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபாஸ் நடிப்பில் வந்து வெளியானுச்சு இந்த படம் வந்து ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சிருக்கு இந்த படத்தின் வசூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த படமாக வந்து கப் கபில் தேவ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தி படம் பிடிச்சிருக்கு இது ஒரு ரீமேக் படம் ரீமேக் படமும் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுவத்தொம்பது கோடி வந்து வசூல் செஞ்சு மூன்றாவது இடத்துல வந்து இருக்குது அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட படம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்ஐ டி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிற ஒரு படம் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது கோடி வந்து வசூலாக இருக்குது ஐந்தாவது படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து எத்தனை கோடி வசூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி வந்து வசூலாக இருக்குது ஆறாவது படம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தளபதி விஜய் நடிப்பில் பிகில் படம் வந்து வரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வந்து ரிலீஸ் ஆனிச்சு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாலு கோடி வரையும் வந்து வசூலாகி தற்போது வரையும் வந்து தேட்டரில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிகரமாக வந்து ஓடிட்டு இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் பிடித்த ஒரே படம் நம்ம தளபதி நடித்த விஜய் படம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக வந்து இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கே அப்படின்னு சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஏழாவது படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் மன்கள் என் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோக்குமார் நடிப்பில் வந்து வெளியானுச்சு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து வசூல் செஞ்சுருக்கு அடுத்து எட்டாவது படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ்ஃபுல் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து அதே அசோக்குமார் நடிப்பில் வந்து பிகில் படத்தோட வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகில் படத்தால் வந்து வசூல் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொன்னாங்க மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இரநூத்தி எண்பத்தோரு கோடி வந்து வசூல் வசூல் ஆயிருக்கு ஒம்பது விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைரான் நரசிம்ம ரெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரஞ்சீவி மற்றும் பல பிரம்மாண்டமாக வந்து இந்த படம் வந்து எடுத்தாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசூல்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு கோடி வந்து வசூல் செஞ்சு ஆவரேஜாக இந்த படம் ஓடி இருக்கு பத்தாவது படம் ஹிப் குலி பாய் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்வீன் சிங் நடிப்பில் வந்து வெளியானுச்சு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு கோடி வந்து வசூல் செஞ்சு பத்தாவது இடம் பிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தமிழ் படம் நம் தமிழராகிய தளபதி படம் வந்து இடம் பிடிச்சது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியும் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயை விட சிறந்த நடிகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினி அஜித் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னால் வந்து பேச்சில் வந்து சொன்னாலும் செயலில் வந்து தளபதி வந்து இது போன்ற ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் சிறந்த நடிகர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து விஜய் ரசிகர்லாம் வந்து விஜயை தற்போது கொண் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் வந்து விஜய் படம் மட்டும் வந்து இவ்வளோ வசூல் செஞ்சுருக்கு விஜய் படம் மாதிரியே வந்து அஜித் படம் ரஜினி படம் ஏன் வசூல் செய்ய தவறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அப்படிங்கிற கருத்தை கமல் எழுதி பண்ணி அந்த எப்படித்திருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் சினிமா ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க